Καλησπέρα κύριε Τσαπακίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ. Ε, θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Ε, αρχικά, σχετικά με την προσωπική σας σχέση, με τη μετάφραση, πώς προέκυψε στη ζωή σας. Ήταν όνειρο, προέκυψε στην πορεία, η λογοτεχνική μετάφραση. Η λογοτεχνική μετάφραση, ναι. Ήταν από πρόθεση, δηλαδή. Ξεκίνησα μεταφράζοντας ε, ανθρωπιστικές επιστήμες, τρόπο τι να, εκεί κατατάσσονται τα βιβλία. Το πρώτο έργο που μετέφρασα ήταν του Edgar Morin, ενός Γάλλου φιλόσοφου και κοινωνιολόγου που κατάφευγεται από τη Θεσσαλονίκη. Το είχα μεταφράσει στο Πανεπιστήμιο, προσπάθησα να εκδοθεί, δεν τα κατάφερα αρχικά. Κάποια στιγμή ήρθε ο Μωρά για να παρουσιάσει ένα βιβλίο του και πήγα στην παρουσίαση. Μιλήσαμε, μου είπε, έχει μεταφράσει αυτό το βιβλίο. Και πήγε στον εκδότη και λέει, βγάλε το βιβλίο που μετέφρασε το παιδί. Και έτσι βγήκε μία από τις πρώτες μεταφράσεις μου. Στην πορεία μετέφρασα ένα βιβλίο ενός Γάλλου βιολόγου, επίτιμου προέδρου του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, που λέγεται Προσιάνος. Αυτός λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο που το λένε «Η βιολογία στο Μπουντουάρ». Για να δείτε πώς πήγαμε από τις επιστήμες στη λογοτεχνία. Αυτό λοιπόν το 16ο αιώνα η εκλαίκευση της επιστήμης ήταν πολύ της μόδας. Δηλαδή γράφανε... Ναι, γράφανε έργα τέτοια, μυθιστορήματα. Δηλαδή εκλαίκευανε, κάνανε μυθιστορηματική γραφή επιστημονικά ζητήματα. Προσθέτως ακολουθώντας αυτό το μοτίβο έγραψε ένα μυθιστόρημα όπου διαπραγματεύεται τη σύγχρονη βιολογία. Μάλιστα, ως πρότυπο χρησιμοποίησε τη φιλοσοφία του στο Μπουντουάρ, του Ντεσάντ, όπου στην ε, μικρή ωραία ευγενία ο, οι διάφοροι άρι χαρακτήρες του Ντεσάντ τις μαθαίνουν τον ερωτισμό και τον έρωτα. Πήρε λοιπόν και ο Προσιάνς αυτό το, τη δομή και τη μάθανε τη βιολογία. Έτσι λοιπόν έφυγα από την επιστήμη και μετέφρασα ένα βιβλίο που ήταν ναι μεν επιστήμη, αλλά με μυθιστορηματική χρειά. Και μετά προέκυψε γνω... το, το, προ... το πρώτο δοκιμαστικό στη... στον Καστανιώτη και στην Άγρα για τη λογοτεχνία και έκτοτε μετέφρασα λογοτεχνία, καμιά φορά ακόμα και ανθρωπιστικές επιστήμες και όσο πήγαινε και λιγότερο. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Mm -hmm. Και τι σημαίνει για σας μεταφράζω. Uh... Πάνω κάτω, ό,τι σημαίνει και για όλους τους άλλους, για να το πούμε και αυτό, φαντάζομαι στο λεξικό θα υπάρχει ορισμός. Αν εννοείται, αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στο πώς αντιλαμβάνομαι τη μετάφραση, ναι, Ό, όπως και το, το γράψιμο, ο, είναι μια σωματική εμπειρία η μετάφραση, δεν είναι μια διανοητική απλώς κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι μια μορφή μεταγραφής. Δεν υπάρχει απόλυτη μετάφραση και γι' αυτό και είναι πολύ χρήσιμο για τους μεταφραστές να έχουν όρια. Ένα deadline. Κάποια στιγμή να πρέπει να παραδώσουν μετάφραση, γιατί αν δεν είχαν, θα μπορούσαν να τη δουλεύουν πάπυρο, δηλαδή μέχρι να πάψουν να υπάρχουν. Και όντω, πολλές φορές όταν παίρνουμε στα χέρια μας μια παλιά μας μετάφραση, θέλουμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, γενικότερα... Γενικότερα, ξέρουμε ότι έχετε ασχοληθεί με διάφορων ειδών κείμενα. Εσείς τι είδους κείμενα σας αρέσει πιο πολύ να μεταφράζετε. Νομίζω ότι θα μου άρεσε... Είχα πει στον Αντέτο Ξομοστομίδη, θα ήθελα Αντέο να, κάνω... να μεταφράσω θέατρο. Με κοίταξε σαν να είπα, ξέρω εγώ θέλω να μου πάρεις μια λιμουζίνα. Το θέατρο, για παράδειγμα, παρά ότι ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ, ε, δεν, ήταν, δεν υπήρχε εμπορικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει μόνο όταν υπάρχει μια μετάφραση και συνήθως πολίτες και στο θέατρο, στο χώρο του θέατρου δηλαδή. Επίσης, θα ήθελα να μεταφράσω ποιήση. Ε, και αυτό είναι άλλο ένα ανέκδοτο. Κάποια στιγμή ένας εκδότης μου είπε θέλω να μεταφράσει, τι μου είχε προτείνει, ε, αρτό, κάποιον, όχι, ε, ρεμπό, ρεμπό, ρεμπό. Ρεμπό. Λέω ρεμπό, 
Με κολέκευσε και όλες, Ρεμπό. Ρώτησε μετά πώς η, η, η αμοιβή, πώς είναι, είναι κατά αποκοπή, είναι ένα ποσό, ας πούμε, γιατί... Ή πάει με τις λέξεις. Μην πει με τις λέξεις. Δηλαδή, μετράς λέξεις όπως μετράς και σε ένα... Όπως καταλαβαίνετε και σίγουρα καταλαβαίνετε ότι αν για να μεταφράσεις ένα ποίημα είναι μια, μια πάρα πολύ κοπιαστική ε, δουλειά και θέλει πάρα πολύ χρόνο για να ε, το προσεγγίσεις. Αν πληρώνεσαι όπως πληρώνεσαι για να μεταφράσεις έναν οδηγό μαγειρική. Είπα τότε λοιπόν και το προτείνω και σε εσά αν θέλετε να πείτε ευγενικά όχι, η φράση είναι «Με ξεπερνάει». Τελικά το κοίταξα και με ξεπερνάει. Υπάρχει και ένα άλλο κόλπο, αυτό το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αν ε, έχετε ας πούμε πάρει μια μετάφραση και σας προτείνουν μια άλλη, είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι, αυτή που σας προτείνουν η δεύτερη. Οπότε, ναι με τι θέλετε, γιατί θέλετε δουλειά, γιατί τα χρήματα δεν είναι κακά που σας προτείνουν, ναι. Αλλά δεν τη θέλετε γιατί είστε πολύ πιεσμένο ή πιεσμένοι με την άλλη δουλειά που έχετε. Ένα τρόπο να ανταπεξέλθετε είναι εξή. Λέτε μία ασύλληπτη τιμή. Ασύλληπτη. Αν σα πει όχι ο εκδότη, δεν χάθηκε και ο κόσμο. Ασύλληπτη εννοώ διπλάσια από ό,τι παίρνετε συνήθω. Δεν λέω να πείτε, δώσουμε ένα εκατομμύριο. Αν σα πει όχι ο εκδότη, πρώτον έχετε δημιουργήσει. Γιατί το υπερασπίζεστε. Η εικόνα σα είναι. Γιατί για να σα το πρότεινε σημαίνει ότι σα εκτιμάει. Δεν χαλάει η εκτίμησή του για εσά. Αν πάλι και γλιτώνετε και το βιβλίο που δεν το θέλετε πολύ για τον καιρό. Αν πάλι σα πει ναι στην τιμή, έχετε διπλασία στο κασέ σα. Είναι και αυτό ένα ωραίο κόλπο. Ε, επιλέγετε το ίδιο στα κείμενα που θα μεταφράσετε. I wish, είναι ένα τραγούδι. I wish, I wish και τα λοιπά. Κάτσε να βγάλω το γυαλί πάλι που πάει έτσι πολύ ωραία. Uh, uh, τώρα κάνω ότι το σκέφτομαι, μισό λεπτό. <laughs> ναι, uh, πολύ συχνά. Uh, Φοιτητέ όπω και εσεί, οι άνθρωποι που ξεκινάνε στη μετάφραση με, με ρωτάνε πώ γίνεται. Και ε, όντω είναι καλό στην αρχή να στείλει και ένα δείγμα μετάφραση από κάποια που έχει κάνει είτε στη διάρκεια των σπουδών σου, είτε γιατί από, α, είσαι αυτοδίδακτο μεταφραστή. Δηλαδή, μπορεί να γεννήθηκε στο εξωτερικό και να είσαι δίγλωσο, οπότε είσαι μεταφραστή τροποτινά. Όχι απαραίτητα καλό, μεταφραστή είσαι, μπορεί να είσαι και πολύ κακό. Ε, να, είναι καλό λοιπόν στην αρχή να στείλει ένα δείγμα που σημαίνει έχει κάνει μια έρευνα, έχει δει και λίγο τι πουλάει ή τι θα μπορούσε να πουλήσει. Αυτή είναι μια περίπτωση όπου όντω εσύ έχει διαλέξει το έργο και μπορεί να, να τύχει να όντω να ευωδεθεί αυτό το. και η γνωριμία και να σου πούνε κιόλα κάνει αυτό. Θα σε πληρώσουν τρίχε, αλλά θα κάνει αυτό που πρότεινε. Τώρα, μετά, μετά ό, όταν μένει σε έναν εκδοτικό οίκο για αρκετό καιρό. Που δεν το συνιστώ να κάνει μόνο αυτό, αλλά αν έχει μια συνεργασία με ένα εκδοτικό για, για, κάποιο, για, για κάποια βιβλία, εν πάση περιπτώσει, μετά συνήθω αποκτά και μια εμπιστοσύνη και μια οικειότητα και προτείνει βιβλία. Δεν σημαίνει ότι θα ανταποκριθεί και ο υπεύθυνο τη ξένη λογοτεχνία, αλλά είναι κάτι που μπορεί να δοκιμάσει. Είναι ευτύχημα να συμβαίνει. Δεν μου έχει συμβεί πολλέ φορέ. Μου έχει συμβεί το, του Όιντα, ενό ηθοποιού του Μπρουκ, τα βιβλία που έβγαλε η Κοάν πριν από κάποια χρόνια, δύο ήταν δική μου πρόταση. Τα είχα διαβάσει τα γαλλικά και θεώρησα ότι έχει νόημα. Διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο τώρα. Διδάσκονται. Θέλω να πω, δεν είναι... Είναι μαθησιακό, εκπαιδευτικό εγχειρίδιο είναι για το οποίο στο ένα, αλλά θέλω να πω, δεν είναι με την κλασική έννοια ένα βιβλίο για το Πανεπιστήμιο. Δεν γράφτηκε και με αυτό το σκοπό, αλλά ε, ξέρω ότι είναι στα βιβλία που χρησιμοποιούν διάφοροι καθηγητέ και στη Πελοποννήσου και στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο. Mm -hmm. um... Τι είδου μεταφραστικά προβλήματα συναντάτε συνήθω σε αυτή τη διαδικασία και πώ τα αντιμετωπίζετε, Δεν έχω καφέ συνήθω. Μεταφραστικά προβλήματα. Ναι, έτσι, αν έχετε Τώρα είναι πολύ γενική αυτή η ερώτηση. Θέλετε, ναι, αν θέλετε να μου δώσετε. Πάρα πολύ γενικό αυτό. Δεν καταλαβαίνω και καλά την έννοια πρόβλημα. Τι είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιε δυσκολίε μέσα στο κείμενο σε κάποιε λέξει, πώ να τι μεταδώσετε. Πώς να ή κάποια πολιτισμικά στοιχεία, ίσω πώ να τα μεταφέρετε από τη μία γλώσσα στην άλλη. Εσύ τα είπατε πιο... εσεί. Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένα θέμα. Κάποιε λέξει είναι στριφτνέ. Αλλά πότε είναι στριφτνέ αυτέ οι λέξει, είναι ένα θέμα να δούμε. Και επίση η πολιτισμική διαφορά, οι διαφορετικέ κουλτούρε. Υπάρχει το εξή ζήτημα. Όταν η, η, χώρα, η γλώσσα στην οποία μεταφράζουμε τα ελληνικά εμπροκειμένα, γιατί μπορούμε να μεταφράσουμε και σε άλλε, μεταφράζω και το ανάποδο, αλλά ομφαία. Όταν στη χώρα, στη γλώσσα που μεταφράζει, στην κουλτούρα αυτή τη γλώσσα, δεν υπάρχει 
χώρο υποδοχή ενό κοινωνικού φαινομένου, μια λέξη, η λέξη μένει μετάφραση. Α πω ένα παράδειγμα. Μέχρι και πρόσφατα η performance είναι performance. Και αυτό ήταν γιατί δεν υπήρχαν performance στην Ελλάδα. Οπότε τι να πει. Υπήρχε. Οι ακαδημαϊκοί λοιπόν γράψαν επιτέλεση. Δεν ξέρω αν είναι εύστοχη ή άστοχη. Η... Καλά, στο ακαδημαϊκό, θα σα πω επίση, θα... επειδή έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο, στη θερμοδυναμική, σε κάποια... στη μετάδοση τη θερμότητα, νομίζω σε κάποια παραδείγματα έγραφε και ο ξηραντήρα μαλλιών. Φαντάζεστε τι είναι ο ξηραντήρα μαλλιών, έτσι. Είναι η επιστημονική ορολογία για το πιστολάκι ή το σεσουάρ. Δηλαδή, εγώ θα γράφω. Θα έχει μια σκηνή σε ένα αστυνομικό που κάνει άλλο στα μαλλιά του και θα γράφει λε Ισουάο και θα γράφω δίπλα και ο Τζιμ πήρε το ξηραντήρα μαλλιών. Και... <laughs> ναι, ε, υπάρχουν διάφορα τέτοια. Ξηραντήρα μαλλιών υπάρχει χρόνια. Απλώ οι ακαδημαϊκοί μάλλον είναι, ζουν σε ένα χώρο χρόνο κάποιοι από αυτού διαφορετικό από εμά που δεν υπήρχε ξηραντήρα μαλλιών. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα. Θα βάλω εγώ επιτέλεση παρότι δεν έχει εδρεωθεί. Αυτό είναι στην ευκαιρία του κάθε μεταφραστή. Και εκεί είναι και, και λίγο η προφητικότητα. Δηλαδή, εσύ θα γράψει επιτέλεση. Σήμερα πια χρησιμοποιείται αρκετά και γράφεται επιτέλεση. Αν το έχει μεταφράσει πριν από πέντε χρόνια επιτέλεση, σήμερα αυτοί που θα διαβάζανε το άρθρο θα λέγανε μπράβο, κοίτα να δει. Αυτό. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα όμω τώρα. Δεν έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτά τα κάνετε στα μαθήματά σα. Σίγουρα. <laughs> <laughs> Ε, κατά πόσο επηρεάζει τη μεταφραστική διαδικασία το αν σας αρέσει το έργο που μεταφράζετε για εσάς, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι αντίστοιχο με την ερωτική διαδικασία. Φανταστείτε το εσείς. Δηλαδή, ε, μπορεί να συμβεί, αλλά σε τι κατάσταση θα περιέλθεις για να συμβεί. Ε, ναι, όχι. Έχει, έχει, έχει μεγάλη σημασία. Το σκεφτόμουν και πριν αυτό, με την έννοια ότι ο γιατρός, για να κάνει τη, τη δουλειά του, αναγκαστικά πρέπει κάπως να αποστασιοποιηθεί. Γιατί αν βιώνει το δράμα του ασθενούς κάθε φορά που έχει... Μιλώ για χειρούργο ή για, για κάποιον γιατρό που έρχεται σε επαφή πολύ κοντά με, με καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο. Δεν οδηγούμαστε εμείς με τα κείμενα. Μπορούμε να τα σκοτώσουμε βέβαια, αλλά συνήθως δεν είναι θανατερό αυτό που κάνουμε. Αλλά σκεφτόμουν, αν δεν σου αρέσει ένα κείμενο και το μεταφράζεις, Μπορεί να λειτουργήσει όπω ο γιατρό, να πάρει απόσταση. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Είναι κάτι που θέλω να σκεφτώ το επόμενο διάστημα. Όσον αφορά τώρα τη μετάφραση ω επάγγελμα, ε, θεωρείτε ότι οι απολαυέ σε γενικότερο πλαίσιο, αν κάποιο βιοπορίζεται αποκλειστικά από τη μετάφραση, είναι ικανοποιητικέ, Έχει υπάρξει μια μεγάλη μείωση των αμοιβών. Μετά το 2008, μιλάμε για μια πτώση γύρω στο 50%. Οι αναδυόμενες αγορές εργασίας για τους μεταφραστές, για παράδειγμα ο υποτιτλισμός, που ε, άρχισε να έχει ανάπτυξη, δυστυχώς έχουν μια προσαρμογή ε, σαν να ζούσαν από πάντα στην κρίση. Θέλω να πω ότι οι αμοιβέ είναι πάρα πολύ μικρές. Ωστόσο, όπως όλους τους χω... Μάλλον, οι, οι πολλοί εκδότες διακρίνουν τους μεταφραστές σε δύο κατηγορίες, τους φασών και τους καλλιτέχνε. Φασών είναι αυτοί που θα κάνουν τα, τα δεύτερα βιβλία, ας πούμε, και που θα πληρωθούν δεύτερα επίση. Και είναι και οι καλλιτέχνε μεταφραστέ, οι οποίοι θα πληρωθούν γιατί είναι καλλιτέχνε πια. Τι σε κάνει καλλιτέχνη ή φασόν είναι περίπου αντίστοιχο με το τι σε κάνει ποιητή. Δηλαδή, αν οι άλλοι ποιητέ που είναι ότι είσαι ποιητή, είσαι ποιητή. Ε, σχετικά με τη θέση και το στάτου ε, του μεταφραστή στον ελληνικό χώρο, όχι από οικονομική άποψη. Γίνεται μια προσπάθεια, νομίζω, και, και γενικότερα υπάρχει μια... Δηλαδή και στα σχολικά εγχειρίδια, στα κείμενα, στην, α, στην αθολόγηση κειμένων λογο, λογοτεχνίας, παγκόσμιας, ε, στα, προσ... στα βιβλία τα τελευταία υπήρχε και αναφορά στο μεταφραστή, μάλιστα σε κάποια, δεν θυμάμαι σε ποια τάξη, νομίζω στη Δευτέρα Λυκείου, υπήρχε και παρατίθετο και το... ένα ποίημα, ας πούμε, θα θυμηθώ μάλλον και το Άλπατρος, αν θυμάμαι καλά, και σε μία μετάφραση και σε άλλη μετάφραση. Και υ... υπήρχε, δηλαδή γινόταν και αντικείμενο εκπαιδευτικό με τους μαθητές ε, για αναγνώριση των διαφορών και... Αυτό δείχνει μια, ένα, ένα βλέμμα, ένα ενδιαφέρον για τον μεταφραστή και τη λειτουργία του, που στο παρελθόν νομίζω δεν υπήρχε. Υπάρχουν τμήματα που κάνουν μετάφραση τώρα και είστε πολύ τυχεροί που είστε σε ένα από αυτά. Υποθέτω. 
Άρα μιλάμε για... για είναι, είναι, είναι διαφορετικός ο χώρος πια. Ε, τώρα, αν, αν, πείτε, αν πει κάποιος από εσά τη μητέρα του, στον πατέρα του, θέλω να γίνω μεταφραστής, δεν ξέρω πια τι θα είναι. Μπορείτε να συμπληρώσετε στο Στρασβούργο, στην έδρα ξέρω εγώ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψάχνουν μεταφραστές διαρμηνείς. Και είναι πάρα πολύ καλά τα λεφτά, θα ζω στο Λουξεμβούργο, εκεί μπορεί λίγο να θορυβηθούν, αλλά κατά τέλα νομίζω ότι θα τους εντυπωσιάσετε. Ενώ ας πούμε αν πείτε τραγουδίστρια, θα εξακολουθήσει να μην μπορείτε να πείτε στο Λουξεμβούργο, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ψάχνουν τραγουδίστριες, δηλαδή δεν θα είναι και πολύ πιστικό νομίζω. Μου δοκιμάστε το αν σας ενδιαφέρει το τραγούδι. Ε, η σχέση των μεταφραστών ε, και των εκδοτικών οίκων και, ε, και των επιμελητών, αυτή η δυναμική. Πάλι ερωτική, αλλά τώρα <laughs> είναι άγριο το. Ε, ναι, όχι. Ε, οι επιμελητές ε, είναι απαραίτητα κατά, κατά τη γνώμη μου. Είναι, είναι και μεταφραστές στην ουσία, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι κάτι διακριτό. Είναι, είναι σαν τους παλιούς ποδοσφαιριστές που γίνονται προπονητές μετά. Βεβαίω υπάρχουν και προπονητέ που δεν προέρχονται από το γήπεδο, δηλαδή που δεν ήταν παίκτε ποδοσφαίρου. Φαντάζομαι υπάρχουν σε άλλε χώρε και επιμελητέ που δεν ήταν ε, μεταφραστέ. Εδώ συνήθω είναι και υπάρχει μεγάλη διαφορά. Σε ένα βιβλίο, σε έναν εκδοτικό που δεν το όνομά σου, για να μην φτάσουμε ποιο ήταν και επιμελητή, είχα στείλει κάποια κεφάλαια από το βιβλίο. Λοιπόν, σε 8 σελίδε κείμενο μου ήρθαν 8 σελίδε επιμέλεια. Πήρα τηλέφωνο την υπεύθυνη των ξένων εκδόσεων και τη είπα: Διαλέξτε, ή θα το μεταφράσω εγώ, ή αυτή ήταν ε, η μελήτρια. Και, και σα παρακαλώ να κάνουμε ένα ραντεβού όλοι μαζί να το λύσουμε. Κάνουμε το ραντεβού, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία ποιο κέρδισε. Αλλά ήταν αυτό, δηλαδή έγραφε. Ουσιαστικά η γνώμη μου είναι ότι δεν ήταν επιμελήτρια. Δηλαδή δεν. Οι διαφωνίε που είχε στο κείμενο ήταν μια άλλη, μια άλλη μετάφραση. Φολογικά κάτι τελείω διαφορετικό. Ήταν η δικιά τη μετάφραση στο κείμενο. Αυτό νομίζω ότι είναι ε, μια έλλειψη. Είναι σαν να δουλεύει βοηθό σκηνοθέτη σε μια παράσταση και θε να γίνει. να λε στο σκηνοθέτη, μα δεν το έκανε καλά εδώ. Ε, με, με έναν τρόπο ο, ο επιμελητή είναι επικουρικό. Άλλο είναι να, 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 να είσαι αυτό που επιλέγει μεταφραστή. Εκεί εντάξει, μπορεί να του πει, ξέρει, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, είναι άλλο να έχω στείλει δοκιμαστικό και να μου πει ο εκδότη ή ο υπεύθυνο λογοτεχνία ότι όχι, αυτό δεν είναι καλό έτσι. Ευχαριστώ, δεν θα συνεργαστούμε. Ή μπορεί να μου δώσει ένα άλλο που να είναι σε αυτή τη γραμμή. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ο επιμελητή έρχεται για να του κάνει προτάσει. Λοιπόν, υπάρχει και το εξαμέτρο αντίθετο, ένα εξαιρετικό επιμελητή που πάντα μου έγραφε, δεν μου έγραφε ναι, όχι, μου το έσβηνε κτλ. Μου έγραφε εδώ, μήπω μπορώ να το πούμε λίγο πιο κομψά. Δηλαδή, οκ, okay, είναι η μετάφραση, αλλά κάτι πιο κομψό, όπω βρίσκαμε. Ήταν όλε σχόλια που δείχνανε μια κατεύθυνση χωρί να σε ε, πατρονάρουν, χωρί να σου λένε αυτό. Που με το αυτό λες και εσύ, όχι, αυτό το δικό μου. Ξέρω... Υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι που υπερισχύει η άποψη του μεταφραστή, υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι που δεν ρωτάνε καν. Δηλαδή, που δεν στέλνουν καν την επιμέλεια. Παλιά τουλάχιστον υπήρχε, που δεν στέλνουν καν την επιμέλεια. Του το έδωσαν, εσύ το κάνανε, τι έλεγαν και έβγαινε. Έξω, οπότε αυτό. Με του εκδοτικού οίκου τώρα η σχέση. Ναι, ε, δεν θα ήθελα να πω. Ρωτήστε κάποιον άλλο να σα πει για του εκδοτικού οίκου. Μα καλύψατε έτσι κι αλλιώ ε, διάφορε ερωτήσει από αυτέ που είχαμε. Ε, και έτσι, μία-δύο τελευταίε ερωτήσει. Είσαστε αισιόδοξο για το μέλλον τη μετάφραση. Για το δικό μου, δεν ξέρω τώρα για τη μετάφραση, να σα πω. Και τι συμβουλή θα δίνατε τώρα σε έναν φοιτητή ή σε μια φοιτήτρια που θα θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό το τομέα. Συμβουλή. Αχ. Να κάνει οικογένεια, παιδιά, να κάνει και τίποτα άλλο. Μπορεί να σε απορροφήσει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω να... Και ιδίω με τις συνθήκες εργασιακές που υπάρχουν, νομίζω ότι χρωστάμε στον εαυτό μας, γιατί μία είναι η ζωή, να χαρούμε και όλα τα άλλα πράγματα. Και αυτό ότι... Μπορεί να είναι πάρα πολύ σπουδαίο ο συγγραφέα που μεταφράζει, αλλά είσαι εξίσου σπουδαίο και εσύ. Ή μπορεί να είσαι. Και αξίζει τον κόπο να αυτή τη μία ζωή να τη ζήσετε. Ναι, αυτό είναι η συμβολή μου στου νέου μεταφραστέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ